வணக்கம் வெல்கம் டு லிமிட் பிரேக்கிங் தமிழ் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது கிராஃப் தேரி பேப்பர்ல இருந்து ஐசோமாபிசம் ஆஃப் கிராஃப்ஸ் டாபிக் தான் ஆல்ரெடி நம்ம சேனல்ல கிராஃப் தேரி பேப்பர்ல இருந்து வீடியோஸ் பாத்துட்டு இருக்கோம் அதோட கண்டினியூஷன் தான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோல ஐசோமாபிசம்னா என்னங்கிறது நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகே நம்ம சேனல் வீடியோவை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாத்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்க மிஸ் பண்ணாம பாக்க முடியும் ஓகே இப்ப டாபிக் உள்ள போலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஐசோமாபிசம்கான டெபினேஷன் பாக்கலாம் பாருங்க டூ கிராஃப்ஸ் ஜி ஒன் ஈக்வல் டூ வி ஒன் எக்ஸ் ஒன் அண்ட் ஜி டூ ஈக்வல் டூ வி டூ எக்ஸ் டூ ஆர் செட் டு பி ஐசோமாபிக் இஃப் தேர் எக்ஸிஸ்ட் எ பைஜெக்ஷன் எஃப் ஃப்ரம் வி ஒன் டென்ஸ் டு வி டூ சச் தட் யூ கமா வி பிலாங்ஸ் டு வி ஒன் ஆர் அட்ஜஸ்ட் இன் ஜி ஒன் இஃப் அண்ட் ஓன்லி இஃப் எஃப் ஆஃப் யூ கமா எஃப் ஆஃப் வி பிலாங்ஸ் டு வி டூ ஆர் அட்ஜஸ்ட் இன் ஜி டூ G1, G2 ரெண்டு கிராஃப் எடுத்திருக்கோம் இந்த ரெண்டு கிராஃபையும் எப்ப ஐசோமாபிக்னு சொல்லுவோம்னா இதுக்கு இடையில பைஜெக்ஷன் இருக்கணும் பைஜெக்ஷன்னா ஒன் ஒன் ஆன் டூ இருக்கணும் அதாவது இங்க மெயினான கண்டிஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜி ஒன்ங்கிற கிராஃபோட வேர்டெக்ஸ் செட் வி ஒன் இருக்கு இல்லையா அந்த வி ஒன்ல இருந்து ரெண்டு வேர்டெக்ஸ் யு வின்னு ரெண்டு வேர்டெக்ஸ் எடுக்கிறோம் இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில அட்ஜஸ்டன்சி இருக்கு எங்க இருக்கும் ஜி ஒன்ங்கிற கிராஃப்ல தானே இருக்கும் ஜி ஒன்ங்கிற கிராஃப்ல இருந்து தானே வி ஒன்ங்கிற வேர்டெக்ஸ் செட் இருக்கு அதுல இருந்து ரெண்டு வேர்டெக்ஸ் யு வின்னு எடுக்கிறோம் இந்த ரெண்டு வேர்டெக்ஸும் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆகி இருந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா ஜி டூங்கிற கிராஃப்ல இந்த ரெண்டு வேர்டெக்ஸோட இமேஜும் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆகிருக்கும் அதாவது யூ வின்னு ரெண்டு எலமெண்ட் வி ஒன்ங்கிற வேர்டெக்ஸ் செட்ல எடுத்தோம்னா இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் ஆன வேர்டெக்ஸ் வந்து வி டூங்கிற வேர்டெக்ஸ் செட்ல இருக்கும் ஓகேயா எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் யூ எஃப் ஆஃப் வின்னு இருக்கும் ஓகேயா ஜி ஒன்ங்கிற கிராஃப்ல இந்த யூவும் வியும் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா ஜி டூங்கிற கிராஃப்ல இந்த எஃப் ஆஃப் யூவும் எஃப் ஆஃப் வியும் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆகிருக்கும் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்பை பண்ணிருந்துச்சுன்னா இந்த ஜி ஒன்னும் ஜி டூவையும் ஐசோமாபிக்னு சொல்லுவோம் இது டெபினேஷன் இது இன்னும் கிளியரா உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கிராஃப் போட்டு பார்த்தோம்னா தெளிவா புரியும் அது நம்ம நெக்ஸ்ட் லைட்ல பாக்க போறோம் டெபினேஷன் எவ்வளவுதான் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் நம்ம ஐசோமாபிக் ஐசோமாபிசம் ரெண்டுத்தையும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி பார்த்தலாம் பாருங்க இஃப் ஜி ஒன் இஸ் ஐசோமாபிக் டு ஜி டூ தென் வி ரைட் ஜி ஒன் ஐசோமாபிக் டு ஜி டூ ஐசோமாபிக் எப்ப சொல்லுவோம்னா ரெண்டு கிராஃப்க்கு இடையில உள்ள ரிலேஷன் தான் ஐசோமாபிக் இப்ப நம்ம லாஸ்டா சொன்னதுதான் இந்த மேப்பிங் சாட்டிஸ்பை பண்ணி இதுல உள்ள ரெண்டு வேர்டெக்ஸ் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா இன்னொரு கிராஃப்ல உள்ள வேர்டெக்ஸ் வந்து அட்ஜஸ்டன்ட் ஆகிருக்கும் சொன்னோம் இல்லையா அப்படி இருக்கும் போது அந்த ரெண்டு கிராஃபையும் தான் நம்ம ஐசோமாப்பிங் சொல்லுவோம் ஜி ஒன் இஸ் ஐசோமாபிக் டு ஜி டூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்கோம் ஜி ஒன் ஐசோமாபிக் டு ஜி டூ இந்த சிம்பிளுக்கு பேரு ஐசோமாபிக் அப்ப ஐசோமாபிசம்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மேப்பிங்க தான் நம்ம ஐசோமாபிசம் சொல்லுவோம் பாருங்க The map F is called an isomorphism from G1 to G2. இந்த மேப்பிங்க தான் நம்ம ஐசோமாபிசம் சொல்லுவோம் அந்த ரெண்டு கிராஃபையும் ஐசோமாபிக் சொல்லுவோம் ஓகேயா இப்ப ஐசோமாபிசம் ஐசோமாபிக் இடையில உள்ள டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் அப்பதான் இன்னும் தெளிவா உங்களுக்கு ஐசோமாபிசம்னா என்னங்கிறது புரியும் ஓகே எக்ஸாம்பிள் பாருங்க எஃப் ஆஃப் யூ ஐ ஈக்வல் டு வி ஐ இஸ் அண்ட் ஐசோமாபிசம் பிட்வீன் டூ குரூப் ஜி ஒன் அண்ட் ஜி டூ ஃபார் ஐ வேரிஸ் ஃப்ரம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இங்க நம்ம எடுத்திருக்க இந்த ஐசோமாபிசம் மேப்பிங் வந்து எஃப் தான் அந்த ரிலேஷன் என்னன்னு கொடுத்தாச்சு எஃப் ஆஃப் யூ ஐ ஈக்வல் டு வி ஐ அதாவது ஜி ஒன்ங்கிற கிராஃப்ல இருந்து யூ ஐனு ஒரு வேர்டெக்ஸ் எடுத்தோம்னா அது ஜி டூங்கிற கிராஃபுக்கு போகும்போது எப்படி போகுமா எஃப் ஆஃப் யூ ஐனு போகும் அதாவது வி ஐனு போகும் ஓகேயா இப்ப நம்ம எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஜி ஒன் அண்ட் ஜி டூ ரெண்டு கிராஃப் எடுத்தாச்சு ஐசோமாபிசமா இருக்கிறதுக்கான கண்டிஷன் என்ன சொன்னோம் ஜி ஒன்ங்கிற கிராஃப்ல இருந்து ரெண்டு வேர்டெக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கிறோம் யு ஒன் யூ டூங்கிற ரெண்டு வேர்டெக்ஸ் எடுக்கிறோம் இந்த ரெண்டு வேர்டெக்ஸும் இந்த ஜி ஒன்ங்கிற கிராஃப்ல அட்ஜஸ்டன்ட் ஆகி இருக்கு அப்படின்னா இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா ஜி டூங்கிற கிராஃப்லயும் இந்த ரெண்டு வேர்டெக்ஸும் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆயிருக்கும் ஆனா ஜி ஒன்ங்கிற கிராஃப்ல யு ஒன் இருந்துச்சுன்னா ஜி டூங்கிற
அதே மாதிரி இந்த கிராஃப்ல எந்தெந்த வேர்டெக்ஸ் எல்லாம் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆகி இருக்கோ அது கரஸ்பாண்டிங்கா எல்லா வேர்டெக்ஸும் அங்கேயும் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆகி இருக்கும் இருக்கு தானே செக் பண்ணிக்கோங்க இப்படி சேமா அட்ஜஸ்டன்சி இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ரெண்டு கிராஃபும் ஐசோமாப்பிங் சொல்லுவோம் ஜி ஒன் எஸ் ஐசோமாப்பிக் டூ ஜி டூன்னு சொல்லுவோம் அந்த மேப்பிங் எடுத்துக்கிட்ட அந்த மேப்பிங் எஃப் வந்து ஐசோமாப்பிசம்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா இவ்வளவுதான் அட்ஜஸ்டன்சி செக் பண்றதுங்கிறது இவ்வளவுதான் இதுல உள்ள ரெண்டு வேர்டெக்ஸ் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா அது கரஸ்பாண்டிங்கா அங்க உள்ள அந்த ரெண்டு வேர்டெக்ஸும் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆகி இருக்கணும் ஓகேயா இங்க நம்ம கம்ப்ளீட் கிராஃப் எடுத்துட்டோம் சோ எல்லா வேர்டெக்ஸும் எல்லாத்தோடையுமே அட்ஜஸ்டன்ட் ஆகி இருக்கு ஆனா அட்ஜஸ்டன்ட் ஆகாமையும் இருக்கலாம் இல்லையா சோ ஐசோமாபிசம்ங்கிறது இவ்வளவுதான் இங்க ரெண்டு வேர்டெக்ஸ் வந்து அட்ஜஸ்டன்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா அழகர் கிராஃப்லயும் அதுல உள்ள இந்த ரெண்டு வேர்டெக்ஸும் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆகி இருக்கணும் அவ்வளவுதான் இப்ப உங்களுக்கு ஐசோமாபிசம் தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த ஐசோமாபிசம் ரிலேட்டடா வரக்கூடிய சில ரிசல்ட் மட்டும் பார்த்துடலாம் பாருங்க டூ ஐசோமாபிக் கிராஃப் ஹாவ் த சேம் நம்பர் ஆஃப் வேர்டஸ் அண்ட் சேம் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் ரெண்டு கிராஃப் ஐசோமாப்பிக்கா இருக்குன்னா அந்த ரெண்டு கிராஃப்லயும் சேம் நம்பர் ஆஃப் வேர்டஸ் அண்ட் சேம் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் இருக்கணும் அதாவது இதுல பத்து வேர்டெக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அனதர் கிராஃப்லயும் பத்து வேர்டெக்ஸ் இருக்கணும் இதுல பத்து எட்ஜ் இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு கிராஃப்லயும் பத்து எட்ஜ் இருக்கணும் ஓகேயா ஒரு ரெண்டு குரூப் ஐசோமாபிசமா இருக்கிறதுக்கு இது ஒரு மெயினான கண்டிஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க த கான்வர்ஸ் ஆஃப் த அபோ தீரம் இஸ் நாட் ட்ரூ லாஸ்டா பார்த்தது ஒரு தீரமோட ஸ்டேட்மெண்ட் இதோட கான்வர்ஸ் வந்து நாட் ட்ரூன்னு சொல்றாங்க இதோட கான்வர்ஸ்ங்கிறது என்னது ரெண்டு கிராஃப்க்கு சேம் நம்பர் ஆஃப் வேர்டஸ் அண்ட் சேம் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த ரெண்டு கிராஃபும் ஐசோமாபிக் அப்படிங்கறது தான் இதோட கான்வர்ஸ் ஆனா இங்க கான்வர்ஸ் இஸ் நாட் ட்ரூன்னு சொல்லிட்டதுனால ரெண்டு கிராஃப்க்கு சேம் நம்பர் ஆஃப் வேர்டஸ் அண்ட் சேம் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ரெண்டு கிராஃபும் ஐசோமாபிக்கா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல ஓகேயா அது எப்படியும் சொல்லலாம் பாருங்க If the degree of the vertices of two graphs are equal, then the two graphs need not be isomorphic. Two graphs of degrees of vertices are equal to the two graphs, then the two graphs are isomorphic. The degree of your vertex is equal to the same number of vertices and the same number of edges. So, if the two graphs are equal to the two graphs, then the two graphs are equal to the same number of isomorphic. Okay? If the two graphs are equal to the two graphs, ஆனா ஐசோமாபிசமா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ரெண்டு கிராஃப்க்கும் சேம் நம்பர் ஆஃப் வேர்டிசஸ் அண்ட் சேம் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் இருக்கும் ஓகேயா இதுவும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஓகே இந்த வீடியோல நம்ம ஐசோமாபிசம் ஆஃப் கிராஃப்ஸ்னா என்னங்கிறதுக்கு டெபினிஷன் வித் எக்ஸாம்பிளோட பார்த்தோம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நம்புறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ வேற யாருக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுமோ உங்க எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் அடுத்தடுத்து நம்ம சேனல்ல தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கும் அது எல்லாமே மிஸ் பண்ணாம பாக்குறதுக்கு நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார்